வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் ஒவ்வொரு நாளும் எஸ்எம்ஏஸ் பவர் சப்ளை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பர்டிகுலராக ட்ரபுள் ஷூட்டிங் எஸ்எம்ஏஸில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எப்படி சரி செய்கிறது அப்படி பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் பவர் சப்ளை எஸ்எம்ஏஸ் பவர் சப்ளை இல்லாத அப்ளிகேஷன்ஸே இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸில் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா நாளுக்கு நாள் இது அதிகமாகும் என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னா லீனியர் பவர் சப்ளைஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்டு பவர் சப்ளைஸ் எல்லாமே நாலுக்கு நாள் மினிமைஸ் ஆகிரும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே எஸ்எம்ஏஸ் ஓரியன்டடாக வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா அந்த எஸ்எம்ஏஸ் பவர் சப்ளையை அட்டன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நாலேஜை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அதனால தான் நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே எலக்ட்ரானிக்ஸில் இப்போ பர்டிகுலராக எஸ்எம்ஏஸை பற்றிய கிளாஸ் ஒவ்வொரு நாளும் நடந்துகிட்ருக்கு நிறைய வீடியோஸ் இப்போ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பர்டிகுலராக எஸ்எம்பிஎஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்எம்பிஎஸில் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் உதாரணமாக டெட் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் என்ன பண்ணணும் லோ வோல்டேஜ் எஸ்எம்பிஎஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும் இதில் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் உதாரணமாக பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இப்போ பார்த்துட்டு கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் இது ஒரு பவர் சப்ளை இந்த பவர் சப்ளை காமன்ஸ் பற்றி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இன்க்ளூடிங் சர்க்கியூட்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது அவுட்புட் சாக்கெட் நான் ஒரு லோடுக்காக ஒரு டூ வோல்ட் பல்ப் கொடுத்துருக்கேன் இது டூ வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஓகேவா டோட்டலாக ஒரு உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சிக்ஸ்டி வார்ஸ் பவர் உள்ள ஒரு ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையருக்கு இதை லோடாக கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா எஸ்எம்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் என்ன நமக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டால் இன்புட் ஏசி வோல்ட் எந்த அளவுக்கு வேரியேஷன் வந்தாலும் அவுட்புட்டில் வர டிசி வோல்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட் அவுட்புட் சோர்ஸ் மட்டும்தான் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு எப்பொழுதுமே சூட்டபிள் எப்போவாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண ஒரு ட்ரான்ஸிஸ்டர் வச்சு ஒரு ஆம்பிளிஃபேர் பண்ணாலும் இப்படி தான் இருக்கணும் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம அதனால் பண்ண முடியாதனால எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிடுவோம் எலிமினேட்டர் சர்க்கியூட்னு ஒரு சர்க்கியூட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தட் மீன்ஸ் ஏசி டு டிசி சர்க்கியூட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்புட் ஏல் வோல்ட் ஏசி கூடி குறைஞ்சி வர தகுந்த மாதிரி அவுட்புட் டிசியும் உங்களுக்கு கூடி குறைஞ்சி வரும் ஆனால் எஸ்எம்ஏஸ் அப்படி அல்ல ஓகேவா இப்போ நாம் பார்த்துருக்குது பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் பேஸ்டு ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் சிக்ஸ்டி வார்ஸ் பவரில் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லா எஸ்எம்பிஎஸும் இருக்குது மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஓகே சரி எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் பெரும்பாலும் சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறதே இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் இது சம்மந்தமான நாலேஜ் போதுமான நாலேஜ் அவங்களுக்கு இல்லை எஸ்எம்பிஎஸ்னால் கொஞ்சம் தயங்குறாங்க இந்த அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அதனால் பெரும்பாலான பேர் ஆடியோ சர்க்கியூட்டில் கூட இந்த எஸ்எம்பிஎஸை இம்ப்ளைஸ் பண்ணுறதில்ல ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கி ரெண்டு டையோடு ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுத்தா டிசியாக மாறிடும் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஃபெயிலியர் ரேட் அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே பட் எஸ்எம்பிஎஸில் வராது ஆனால் எஸ்எம்பிஎஸில் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படிங்க பற்றி தான் கிளாஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பர்டிகுலராக இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இந்த இந்த பவர் சப்ளை இதை நான் வந்து இப்போ ஆன் பண்ண போகிறேன் என்ன கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன சிம்டம் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் அதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது நான் பவர் ஆன் பண்ணிடுறேன் இந்த போலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கிரீன் லைட் இருக்கும் அது எரியுதான்னு பாருங்கள் எரியுது கிரீன் லைட்டு எரியுது இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் வோல்ட் வருது அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல மல்டிமீட்டர் இருக்குது ஓகே கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் இன்க்ளூடிங் மல்டிமீட்டர் தெரியும் இந்த இடத்துல மல்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த மல்டிமீட்டரில் நான் வந்து இப்போது இதில் அவுட்புட் டுவல் வோல்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஃபிஃப்டி வோல்ட் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிஃப்டி வோல்ட் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நீடில் இந்த இடத்துல வந்தால் டென் வோல்ட் இந்த இடத்துல வந்தால் டுவெண்ட்டி வோல்ட் இப்போ வோல்ட் அழக போகிறேன் இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அல்லது என்னன்னு பார்க்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் என்ன
வர வேண்டிய வோல்ட்டோட அதிகமான வோல்ட் வந்தால் இது எங்கள் லோடு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லோடு இம்மிடியட்டாக ஃபெயிலியர் ஆயிரும் உதாரணமாக இதுக்கு லோடு வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு வோல்ட்டில் ஆப்ரேட் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதிகமான வந்து ஓ வோல்ட் வந்துச்சுன்னா உடனே என்ன ஆயிரும் லோடு ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்எம்பிஎஸ் அப்போ ஒன் டன் வர இடத்துல ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டி வந்துச்சுன்னா அதில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வருது அவுட்புட்டில் அதிகமாக வருது அதுவும் ஆசுலைட் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எப்படி இருக்குது ஆசுலைட் ஆகிட்டே இருக்குது வோல்ட் ஹையாக வருது என்ன காரணம் என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரி இப்போது எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான சப்ஜெக்ட் தான் எஸ்எம்பிஎஸ் ஆனால் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தமிழில் எந்த விதமான ஒளிவு முறையும் இல்லாமல் சர்க்குட் டைக்ராமோட ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் அடுத்தடுத்த எஸ்எம்பிஎஸ் வரும் கண்டிப்பாக அது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா முதல்ல ஒரு சிம்பிள் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டுன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசி எஸ்எம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மெயின் ஃபில்டர் ஃப்ரிட்ஜ் ரேட்டிஃபேர் லைன் ஃபில்டர் ஆர்எ பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் அவுட்ரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் ஒன்றில் வந்து மாஸ் பெட் இருக்குது இல்லை வந்து கம்பைன் ரேட்டிஃபேர் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்மாதிரி இருக்கிறது ஐசி டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் வேரியபிள் ஜீனர் டையோட் அதை பற்றியெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மெல்ல மெல்ல ஸ்டார்டிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த எஸ்எம்எஸில் என்ன கம்பளைண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் வர வேண்டிய வோல்ட்டோட அதிகமான வோல்ட்டு வருது அது மட்டும் இல்லை வர்ற வோல்ட்டு ஆசுலேட் ஆகுது இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின் பார்த்து வேணும் சரி எந்த எஸ்எம்பிஎஸ் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்கணும் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே டயக்ராம் இருக்குது டயக்ராம் இருந்தால் தான் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட எவ்வளோ கிரிட்டிக்கலான பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் ஒருவேளை அந்த நாலேஜ் இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் மாற்றி பார்ப்பாங்க எல்லாருமே ரெடியாக தான் பார்ப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று ரெடி ஆகலாம் எல்லாமே ரெடி ஆகுங்கிற உறுதி இல்லை ஓகே அந்த மாதிரி பிளைண்டாக சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாது அது இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான காலகட்டங்கள் ஓகேவா ஏன்னா எஸ்எம்எஸ் பேஸ்டு எல்லா சர்க்கியூட்டுமே வந்துருச்சு முதல்ல வந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் கூட கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாதிரி வந்திருக்கு அதனால் கொஞ்சம் இதில் கேர் எடுத்து கொஞ்சம் படிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஓகே இப்போது பார்க்கலாம் நான் சர்க்கியூட் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் யார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க இந்த கோர்ஸ்குள்ளே வரலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் படிக்கலாம் அப்போ தான் சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸுங்கிற கோர்ஸில் நான் என்ன நடத்துகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல காமர்ஸு பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் காமர்ஸ் வரக்கூடிய சிம்பிள் என்னென்ன சிம்பிள் ஏன்னா காமன்ஸ் தெரியணும் சிம்பிள் தெரியணும் அதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் தெரியணும் அதை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு மல்டிமீட்டில் செக் பண்ண தெரியணும் சால்விங் பண்ண தெரியணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேக் பண்ண தெரியணும் ப்ராஜெக்ட் மேக் பண்ணது மட்டும் இல்லை அவுட்புட் வர வைக்கணும் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே உதாரணமாக பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் முப்பது நாள் ட்ரைனிங் இல்லை ஒரு பத்து ப்ராஜெக்டை ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் அசம்பிள் பண்ணும் அந்த குறிப்பிட்ட பீரியாடிக் டைம்குள்ளே யார் அசம்பிள் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுறாங்களோ கிட்டத்தட்ட அவங்க தான் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட் இதில் யார் யாரெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அட்டன் பண்ணலையோ அவங்களாம் தன்னை ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கணும் நம்மளைய ரீகால் பண்ணிக்கிறது மூலிமா டெவலப் பண்ணிக்கலாம் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே கிராஜிங் பவர் வந்து ஒரே மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு முப்பது நாள் டைம் கொடுக்குறோம் பத்து ப்ராஜெக்ட் சில பேர் பத்து ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு மறுபடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கிட்டில் கொடுத்துருப்போம் மொத்தம் டுவெண்ட்டி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் இருபது ப்ராஜெக்ட் உண்டான ஸ்பேர்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய கிட்டில் இருக்கும் ஆனால் நான் எதிர்பார்க்குறது ஜஸ்ட்டு ப
வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் தொழில கற்றுக்குங்க வீட்டில் இருந்தபடியே சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதுதான் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் டயக்ராம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஐசி எம் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எட்டு பின் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு டிபிள் ஃபைவ் எம்மாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இதில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபால்ட் உங்களுக்கு போட்டிருக்கு இந்த இடத்துல டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இந்த இடத்துல உடைய ஐசி இது வந்து வேரியபிள் ஜீனோ டயர் ஆர் அட்ஜஸ்டபிள் ஜீனோ டயர் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கு ஆப்டோ கப்ளர் இங்கே ஒரு போர்ஷன் இங்கே ஒரு போர்ஷன் இருக்குது இது போட்டோ ட்ரான்சிஸ்டர் இது வந்து போட்டோ டயோடு ஐஆர் சிக்னலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய டயோடு ரெண்டு சேர்ந்து கம்பைனாக இருக்குது இதை பற்றி ஒரு வீடியோ பொறுத்திருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த எஸ்எம்ஐ ஸ்பார் சப்பில் வந்தாலும் நீங்கள் குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே சரி இது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரேட்டு பேர் ஃப்ரிட்ஜ் ரேட்லேருந்து அவுட் புட் வருது இது ப்ரைமரி செகண்டரி ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரி வெண்டிங் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ப்ரைமரி வெண்டிங் வந்து சுவிட்சிங் ஆகி செகண்டரிக்கும் ஆக்சிலரி வெண்டிக்கும் ஏசி வோல்ட் வரும் ஏசி பால்ஸ் வரும் அது டிசியாக மாறி மறுபடியும் இந்த ஐசிகள் வரும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கோம் சரி இப்போ வந்த கம்ப்ளைண்ட் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் அவுட் புட்டில் வோல்ட் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஒன்று ப்ளக்ஸ் வெட்டடாக வருது வரக்கூடாது ரெண்டாவது ஹை வோல்டேஜ் வருது என்ன காரணமாக இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த சிம்டம் வந்தால் எது ஓகே அப்படின்னு மூலம் முடிவு பண்ணிக்கணும் இந்த சிம்டத்துக்கு எது ஓகே இது வந்து கம்ப்ளைண்ட்டு தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தால் கூட இது எது ஓகே அப்படின்னு கேட்டால் ஏசி இன்புட் வருதா கன்ஃபார்மாக வருது அப்போ இந்த செக்ஷன் ஓகே அப்போ அவுட் புட்டில் வோல்ட் வருதா விட்டு விட்டு வருது இல்லையா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட என்டையர் செக்ஷன் ஓகே என்டையர் எஸ்எம்ஐஸுமே ஓகே ப்ரைமரி ஓகே செகண்டரி ஓகே ஆசிலேட்டர் வேணிங் ஆல்சோ ஓகே பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் கூட ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு அர்த்தம் சப்ஜெக்ட் தெரியலனா அன்னசரியாக எல்லாத்தையும் மாற்றி பார்க்க சொல்லும் தேவையே இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறது புரிஞ்சா உங்களுக்கு அதாவது ஓல்ட்டு வந்தாவே எஸ்எம்ஐஸ் ஓகே அதுவும் ப்ளக்ஸ்வேட்டர் ஓல்ட்டு ஐ ஓல்ட்டு வந்தாலும் ஓகே தான் அப்போ என்னது ஓல்ட்டு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகலை ஓட்டோல் ஓல்ட்டு கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்போ ஓல்ட்டு கண்ட்ரோல் ஆகலைன்னா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் ஃபீட்பேக் செக்ஷன் என்ன அவுட் புட்லேருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஓல்டேஜ் நேராக அந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டருக்கு வரணும் இந்த லைனில் வந்து ஓப்பன் அல்லது இந்த லைனில் ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும் இப்போ அவுட் புட் வருது அப்படின்னா மாஸ்பெட் ஒர்க் பண்ணதானா மாஸ்பெட் ஒர்க் பண்ணது மாற்றி பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாமா நான் வேணால் ஒரு லோடு வேணால் கொடுத்துட்றேன் இப்போ சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு பல்ப் லோடு கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்துட்டிங்களா இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் க்ரீன் லைட் எரியுது அவுட் புட்டில் பார்த்திங்களா பல்ப் என்னாவது உங்களுக்கு வெட்டு வெட்டு எரியுது ஒரு லோடு கொடுத்துருக்கேன் ஓல்ட்டு ப்ளக்ஸ் வெட்டாக வருதுன்னு ஏற்கனவே செக் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் இல்லையா இப்போது மாஸ்பெட் கேட் இருக்கு இல்லையா கேட்டுக்கு பல்ஸ் வருதா இல்லையா எதுக்காக இந்த வீடியோ ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ போடுறேன்னா நீங்களும் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ பிளாக் டெஸ்ட் ஆப் இருக்குது பிளாக் டெஸ்ட் ஆப்பை சர்க்கியூட்டோடைய நெகட்டிவ் எஸ்எம்பிஎஸ்னுடைய நெகட்டிவில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டேன் ரெட்டு டெஸ்ட் ப்ராப் இருக்குது கேட் பல்ஸ் என்ன ரொம்ப கம்மியாக வோல்ட் வரும் பாயிண்ட் டூ இந்த மாதிரி சம்திங் வரும் நான் கேட்டில் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கேட்டில் பல்ஸ் வருது தெரியுதா உங்களுக்கு என்னாவது முள் நகருதா ஓகே பல்ஸ் வரும்போது முள் வந்து நகரும் பாருங்கள் நகரு பல்ப் ஏரியர் அதே நேரத்தில் அது என்னது முள் வந்து உங்களுக்கு நகரும் வேணால் கொஞ்சம் க்ளோஸராக வச்சுட்ற மீட்டரை வரும் ஓகே பாருங்களேன் செக் பண்ண முடியும் ஒன்று கிரிட்டிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை எஸ்எம்இஎஸ் ஓகேவா கேட்டில் பல்ஸ் ஓகே தென் அடுத்தபடியாக இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதனுடைய சென்சிங் பின் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஃப்ளைபேக் ஏழாவது பின் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஏழாவது பின் தான் ஃபீட்பேக் இந்த ஏழா பின் எதோடு இணைஞ்சிருக்கு ஆட்டோ கப்பலில் இருக்கக்கூடிய போட்டோ டிரான்ஸ்ஃபோர்டு கலெக்டில் இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்ஃபோர்டு எமிட்டர் எங்கே இருக்குது கிரவுண்டில் இருக்குது அப்போது இந்த போட்டோ டிரான்சிஸ்டர் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா கலெக்டிவ் எமிட்டர் லோ ரெசன்ஸாக மாறும் லோ ரெசன்ஸாக மாறிச்சுன்னா இந்த ஏழா பின் என்னவும்
அதனுடைய கண்டக்ஷனை பொறுத்து இருக்குது இந்த ஐஆர் எல்இடியோடய கண்டக்ஷன் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இருக்கு இல்லையா அதோடைய கேத்தோரில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலை பொறுத்து இருக்குது இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் வேரியபிள் ஜினர் டயோட் அதை பற்றி நிறைய ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அப்போது இந்த ஐஆர் எல்இடிக்கு தேவை கிடைக்கிற கிரவுண்டை பொறுத்து இது கண்டக்ஷன் இருக்கும் இந்த கண்டக்ஷனை பொறுத்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கண்டக்ஷன் இதை பொறுத்து இந்த ஃபீட்பேக்கை இந்த பல்ஸ் வித் மாட்டுலேட்டர் புரிஞ்சுக்கும் இப்போ அவுட் புட் வளர்கிற ஓல்ட் எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த ஓல்ட் வர்றதை வந்து உடனே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் நான் இப்போது ஏழாவது பின் இந்த ஐசியோடைய ஏழாவது பின் ஐசியில் பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த ஐசியில் இது ஒன்றாவது பின் இந்த இடத்துல ஒரு காடி இருக்குது புள்ளி இருக்குது இது நாலாவது பின் அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகே நான் ஏழாவது பின்னில் ஓல்ட் அழைக்கிறேன் ஏழாவது பின்னில் எதாவது ஓல்ட் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்டில் வச்சுக்கிறேன் ஓகே எப்படி வருது அந்த ஆக்ஷனை தகுந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கு ஓல்ட் உங்களுக்கு தெரிந்துக்கா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எஸ்எம்எஸில் எல்லா இடத்துலையுமே ஓல்ட் அழகலாம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அட்டன் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்ச பிறகு அட்டன் பண்ணுங்கள் எந்த எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் அட்டன் பண்ணலாம் இந்த பேசிக் எஸ்எம்எஸ் தெரிஞ்சால் தான் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் சார்ஜிங் சர்க்கியூட்டு ப்ளஸ் விஎஃப்டி ட்ரைவ்ஸ் மோட்டர் ட்ரைவ் இல்லையா ஒரு பாய்லர் பர்னர் எல்லா கண்ட்ரோலுக்குமே இதுதான் பேசிக் ஓகே பல்ஸ் வித் மாடல் பேஸில் தான் எல்லாமே இருக்கும் இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சிம்பிள் எஸ்எம்பிஎஸை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஓகே பாருங்களேன் இந்த ஃபீட்பேக் பல்ஸ் எப்படி வருதுன்னு பாருங்களேன் அதை பொறுத்து தான் என்னுடைய கண்டக்ஷன் இருக்கும் ஓகே இதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரணும் எவ்வளோ வரணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு டூ வோல்ட்டு தான் வரணும் இதை வரல ஓகே சரி அப்போது நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் எப்படி வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கிடைக்கல இல்லையா அந்த ஃபீட்பேக் வோல்ட் வந்து சஃபிஷண்ட்டாக இது கிடைக்கல ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணல இந்த ட்ராக் வந்து இந்த இடத்துல என்ன ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை சரி பண்ணிடுறேன் சரி பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஓல்ட்டில் வந்து இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாங்களா இப்போ பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஆட்டோ காப்லருந்து ஃபீட்பேக் வைண்டிங் பல்ஸ் வித் மாடல் வரலையில் ட்ரை அதனால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இப்போ அது ட்ரை வந்து சரி பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது அந்த பின் இல்லை செவன்த்து பின் இல்லை ஃபீட்பேக் வேணில் பின்னில் நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் டூ ஓல்ட் வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஓல்ட் வருதான்னு செக் பண்ணலாம் அவுட் புட்டில் பல்பு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் அவுட் புட்டில் டோல் அவுட் வருதான்னு பார்க்கலாம் கேட்டுக்கு நியர்லி ஒரு ஒன் ஓல்ட் வரணும் வருதான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நான் ஆன் பண்ணுறேன் சர்க்கியூட்டை ஓகே கான்ஸ்டண்ட் ஆகிடுதா அனலாக் மல்டிமீட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் டிஜிட்டல் மீட்டர் யூஸ் பண்ணால் பண்ணலாம் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் ஒன்று ஆசிலேட் ஆகும் சரியாக காண்டக்ட் இல்லைனா அது கரெக்டான ரிசல்ட்டு கொடுக்காது ரெண்டாவது அனலாக் மீட்டரில் பார்க்கும்பொழுது அந்த முள் நகர்றது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் பாயிண்ட் ஒன் ஓல்ட் வந்தால் கூட அந்த முள் நகர்றத வச்சு நாம் ஒரு யூகிக்க முடியும் ஃபால்ட்டை யூகிக்க முடியும் உதாரணமாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டருனுடைய செவன்த்து பின் ஃபீட்பேக் வேணியில் கான்ஸ்டன்ட் டூ ஓல்ட் வரும்னு சொன்னேன் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஓகே நான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டூ ஓல்ட் எக்ஸாக்டாக வருது ஓகே சேம் அதே ரேஞ்சில் வச்சுட்டு கேட்டுக்கு எவ்வளோ ஓல்ட் வருதுன்னு பார்க்குறேன் நியர்லி ஒன் ஓல்ட் எக்ஸ் நியர்லி ஒன் ஓல்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓல்ட் பக்காவாக வருது அவுட்புட்டில் எவ்வளோ ஓல்ட் வருது ஃபிஃப்டி ஓல்ட் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் பிளாக் பிளாக்கு இது ரெட்டு பாருங்கள் டுவெல் வோல்ட் எக்ஸாக்டாக டுவெல் வோல்ட் ஓகேவா மீட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணி பழகிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா சரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் தமிழ் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ் ஆன்லைனில் கொடுத்துட்ருக்கோம் யார் வேணால் பயன்பெறலாம் ஆன்லைனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு செலவு கம்மியாக இருக்கும் பயன் நிறைவாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்ட்டர் ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தட் அஸ்மலிங் ட்ரைனிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது என்ன
நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ